Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un video de Ironside En esta ocasión nos encontramos en una partidita más de batalla por equipos Y vamos a probar la AUGE A3 Que como pueden ver me ha tocado con un diseño bastante bonito Aunque estaría bastante genial también que lo que viene siendo el diseño de la mira Cambiara con el diseño del arma Eso creo yo que estaría bastante genial, pero no es el caso Así que hay que tener cuidado con eso Ok, cuidadito que aquí me acaban de bajar una cantidad increíble de vida simplemente al asomarme Y eso no era parte del plan Voy a lanzar esto por acá, mala idea porque no cayó Donde yo quería, pero igual no hay problema Porque de todos modos tenía pensado Salir corriendo de ahí y no quedarme A ver, cuidadito que aquí tenemos algunos Enemigos que no sé si regresarán Ok, creo que no, pero lo han matado Así que genial, a ver, cuidadito que no sé Exactamente por dónde encontraremos enemigos Ok, pues ya vi por dónde Justamente por donde yo estaba Algo curioso también es que aparte Del diseño, pues en esto Estamos repartiendo un poquito de amor Porque como pueden ver Pues tenemos el punto de mirilla Con un corazón, digamos que es algo curioso Pero pues es lo que hay a ver, vamos a ver, tranquilo, bueno, claro que sí O sea, yo intento disparar hacia arriba Y por qué no, me aparece justamente Uno abajo, es algo curioso Pero tenía que pasar, ¿no? A ver, vamos a ver Por ahí estoy notando que el enemigo Entra bastante alocado Ok, esa granada fue de las peores que he lanzado Y mira que soy malo lanzando Granadas de por sí, pero lanzar una así Por favor, eso ya fue Una completa locura de, de fallo Pero bueno, a ver, vamos a ver Si podemos hacer algo interesante, porque ciertamente Esta mirilla se ve bastante bien, pero el corazón hace que digamos no sea lo más adecuado porque ciertamente creo que no es muy preciso que digamos, aunque en diseño está genial, eso sí, no voy a mentir, está bastante bonito. A ver, nos vamos de esta zona, es un poco curioso, pero la verdad es que puede llegar a ser problemático, por ahí hay gente, hay que tener cuidado. ¡Hola compañero! Perfectísimo, ahí hay más gente, a ver si puedo matarlo porque a distancia creo que se me complica un poco más de lo que debería. Ok, me voy, dije me voy por favor Ok, pues no me dejaron irme, mira qué detallazo Y es que pensé que ya no había nadie Pero no, justo al instante ya me estaban disparando Por aquí creo que debería haber gente No es seguro, ok, es aliado, perdón Pensé que era algún enemigo, pero veo que no es el caso A ver, eso por allá Vámonos, zona peligrosa Viene por ahí un enemigo El cual no sé si va a lograr entrar Ok, creo que mis compañeros no le dieron la oportunidad Así que bastante bien Y ahora mismo, venga por aquí Si lo puedo matar estaría genial, bueno pues sí lo pude matar, pero no me esperaba que saliera justamente otro al instante a ver por aquí hay gente, ciertamente ok, estoy un poquitín encerrado y eso no era la idea principal ¿dónde se habrá metido? sé que había alguien por aquí, pero no sé dónde se metió, a ver si esta granada ahora sí llega a su destino, bueno, llegó al patio del otro lugar, así que está bastante bien, digamos que no fue la mejor granada pero al menos no estuvo tan mal oye, en serio, tengo un serio problema cuando me atacan más de una persona a la vez, y es que generalmente pues dejo de disparar al matar a uno, y no me doy ni cuenta de que había otro, así que eso suele ser un problema bastante grande, pero bueno granada por ahí, por si acaso deciden asomarse, y vamos a ver, justamente iba a decir, vamos a ver por la espalda que hay, y mira que había enemigos que me mataron, pero bueno a ver, por aquí es posible que encontremos gente, sí, no me lo esperaba encontrar de esta forma, pero bienvenido sea cuidadito, ese es aliado bastante bien, pensé que era un enemigo, pero no se me lagué un poquito con la explosión de lo que viene siendo pues el misil que mandaron a traer, pero bueno, no hay mayor problema, a ver, sabemos que por aquí había, perfectísimo no, no te me escapas, pues sí se me escapó, quién lo diría perfectísimo, ok Aquí hay más gente, mucho cuidado El detalle es que... Uh, cuidado No logro ver exactamente en dónde está Ya lo vi <ríe> Y justamente cuando me matan Interesante, ¿no? Es como que no ves el enemigo Pero lo logras ver Cuando ya no tienes absolutamente nada que hacer Esta granada puede servir Tal vez no No te creo A ver Vamos Ok, algo curioso es que pensé que podías disparar mientras saltabas, pero me acabo de dar cuenta que no es el caso, literalmente cuando me pongo a saltar no me deja disparar, vámonos, zona peligrosa, aunque posiblemente nos encontremos a más gente por aquí, hola compañero, ¿dónde ibas? Vámonos, eso no me lo esperaba, más de una persona no era exactamente lo que tenía en mente, pero en fin... A ver, zona peligrosa, por aquí hay gente, perfecto, una pequeña asistencia, y por aquí, cuidadito, no sé ni cómo le di en la cabeza, pero bienvenido sea, granadita, uy, pensé, pensé que era un enemigo, y él también pensó lo mismo de mí, así que vaya detalle bastante curioso, ¿no?, porque nos disparamos entre ambos aliados, a ver, veamos... 
Creo yo que ahora mismo pues vamos bastante bien, aunque pues no tenemos una ventaja digamos muy grande, nos pueden dar la vuelta en cualquier momento, por favor, por favor, en serio, o sea, uno pensaría que había gente por ahí, pero que estuviera escondida arriba, no me lo imaginé para nada, para ser honesto. A ver, al menos ahora sabemos que hay gente por ahí, así que hay que entrar con un poquitín de cuidado. De hecho, si me apuras, un poco de la granada puede hacer algo de, de daño. Y si me apuras... ¿De dónde salió? Sé que no me conozco el mapa bien todavía, pero en serio, ¿de dónde salió? O sea, literalmente yo fui por ahí para pues hacer algo medianamente interesante y de momento pues me llegan así de la nada. La verdad es que pues fue bastante curioso. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos están dejando de este lado y no del otro? A mí me gusta más estar del otro lado del mapa y ahora mismo pues nos dejan todo el rato de, de este lugar y no es muy agradable para mí porque digamos que no me sé muy bien la situación. Vamos a romper esto, perfecto, y nos vamos. No sé si llegará algún enemigo por aquí, es muy probable que sí. Perfectísimo, ahí hay enemigos. No es exactamente perfecto porque me pueden matar Pero no ha salido del todo mal, eh Ok, justamente mientras recargo Lo que me suele pasar muy seguido en realidad Pero aún así suele ser un poco sorpresivo para mí A ver, cuidadito, por ahí no hay nadie Yo creo que va a salir alguien sí o sí O tal vez no, porque hay un aliado Ok, perfecto, nos vamos Zona peligrosa, pero creo yo que desde aquí podemos encontrar tal vez a alguien No es seguro, pero es probable, a ver, entramos, lanzaron explosivos, mucho cuidado con eso Hola compañero Ok, le di, no sé ni cómo Era obvio que me iban a matar, estaba yo ciego Si, si viendo no puedo hacer mucho, pues ciego la situación se nos complica, ¿no? Ciertamente no es lo más adecuado, pero es algo que no suele pasar Y bueno, pues hemos terminado con una victoria y 13 bajitas Una conexión completamente mala por lo que veo Pero me parece que no ha estado del todo mal esta partida, ¿eh? La verdad es que ha estado bastante bien ya que la primera partida ha quedado un poquitín corta, vámonos a una más que curiosamente me parece que nos ha tocado con el mismo equipo, que es algo curioso porque generalmente te busca partidas de manera automática y no siempre te tocan pues los mismos aliados, ahora mismo creo yo que venga nada más en serio, o sea sabía que iban a venir por la espalda pero tan rápido y justamente cuando voy cayendo eso no era parte del plan, pero en fin, a ver no es muy mi estilo pero vamos a intentar venir por esta zona a ver si podemos darle a alguien, que bueno estamos pues en un pequeño teleférico que en ocasiones puede ser de vista bastante bastante buena para atacar y en ocasiones pues puede ser problemático porque te atacan sin que te des cuenta pero bueno a ver creo yo que vi un cuerpo ahí pero no era un enemigo era un aliado muerto sí efectivamente era alguien muerto quién lo diría ok pues vamos a bajar aquí vemos que pues hemos dado la vuelta completa sin sin ningún resultado realmente así que hay que tener cuidado hola compañero primera bajita para mí perfecto voy a lanzar una granada por si acaso oye en serio pero <ríe> porque justamente cuando hago un cambio de arma o lanzo algo es decir justamente en los momentos que no puedo disparar de manera correcta por decirlo de alguna forma es cuando me empiezan a disparar a mí alguien explica porque me pasa muy seguido por no decir que prácticamente siempre me pasa algo así pero yo diría que prácticamente sí a ver por ahí tenemos enemigos Oye, oye, en serio, yo apuntando aquí tranquilamente y otra personita llegándome por la espalda Es algo bastante curioso, pero ahí vemos que realmente no te puedes permanecer en un lugar en plan quieto por mucho tiempo Porque realmente no hay mucha probabilidad de sobrevivir así Ok, tranquilice ese señor, perfecto Oye, en serio, o sea, te doy... Unas tres balas y un cuchillazo me mata a mí primero, vaya detalle, bueno es un poco lo más normal en los shooters, no tiene mucho sentido, pero ciertamente es lo que suele pasar pues más seguido, ¿no? Que uno nunca se lo explica, ¿es en serio cómo te puede matar un cuchillazo más rápido que un balazo? Pues nunca lo sabremos. Algo curioso, ¿no? Porque algo, algo que se me hace bastante curioso de eso es que el cuchillazo generalmente en los juegos shooter te mata de una sin importar en dónde te dé. A lo mejor y te cortó un dedo, pero ya estás muerto y no sea la bala porque aunque te dé en el pecho, pues en ocasiones sigue vivo. <risa> la verdad es que no me parece muy justo, pero suele ser lo más común para ser honestos. A ver, vamos a ver si podemos encontrar a alguien por aquí. Ok, sí, encontramos a alguien, pero no era enemigo, era aliado. Vaya detalle. Ok, pues veo que mis compañeros lo tienen todo bastante controlado, no veo absolutamente nada. Ok, claro que sí, cuando recupero la vista ya estoy muerto. Muy interesante detalle. No sé por qué me sorprende si generalmente me pasa muy seguido, pero aún así sigue siendo extraño, ¿saben? Por favor, dime que te mueres. Ok, perfecto. Mataron a mi compañero, sí, matamos a uno nosotros también. Y bueno, nos recibe la muerte después. La verdad es que suele ser tan frenético que <ríe> la verdad ya... 
el hecho de lograr sobrevivir en plantes de que mate yo por lo menos a una persona, pues ya es algo complicado, ¿no? A ver, veamos. Este lugar se ve peligroso, la verdad. No sé exactamente. Veo algunos disparos por ahí, así que lanzo la granada. No sé si será buena idea, pero vamos a intentarlo, ¿no? Hola, compañero. Ok, en serio. <risa> Tengo un serio problema con esto de ir a lo loco. Y es que siempre, en vez de encontrar gente a la cual dispararle, me encuentro con gente que ya está apuntando justamente al lugar por donde voy a salir. No es muy agradable, pero suele pasar muy seguido en realidad. Por aquí no veo a nadie. Esa granada, tal vez haya algo. Ok, tal vez no, porque aquí hay gente. Efectivamente. No, no escaparás, por favor. No escaparás. Bueno, su objetivo ni siquiera es escapar porque estoy más que muerto aquí. Ok, perfecto, le gané. No sé ni cómo, o sea, fue una situación muy rara en la cual resulté vencedor, por suerte. Pero honestamente fue algo complicado. A ver, ahí eso es peligroso. Tenemos a gente disparando desde arriba. Ahora mismo vamos ganando, pero una vez más esto está como muy reñido, diría yo. A ver, tranquilícense. Hay que intentar avanzar poco a poco porque si no vamos a estar en peligro, por favor. En serio, siempre me ganan. Siempre que estoy en esa situación, siempre me ganan. Y es que creo yo de verdad que esta mira, digamos que no es la más adecuada. Vámonos, <ríe> la peor granada, en serio. Si antes dije que ya había lanzado una granada muy mala, pues ahora vengo y me supero con eso, con otra todavía peor. Ok, aquí no sé ni cómo me llevé a dos, pero bienvenido sea. Pero <ríe> en serio, mis granadas siempre o rebotan en lugares donde no deben o directamente no le dan a nadie. Ok, eso sí no me lo esperaba. <ríe> bueno, la verdad es que sí, pero tan rápido... <ríe> Aún así fue sorpresa para mí, pero bueno. A ver, veamos. Por aquí puede haber gente. Eso es muy probable, pero no estoy del todo seguro. En especial porque no sé por dónde puedan salir. A ver, vamos a subir. Mala idea, creo yo. Ok, era un aliado. <ríe> es que en serio da miedo cuando te encuentras a gente así, en especial porque no puedes ver si es aliado hasta que ya lo tienes directamente de frente, ¿sabes? Entonces, pues es un poco problemático. Ah, claro que sí. Yo pensando que esa zona estaba libre, digo, pues voy a escapar, ¿no? Ahí supongo que estaré seguro. Y toma, disparo en la cabeza por ir en zona contraria, por así decirlo. Ok, vámonos. No entiendo cómo yo fallo tantas balas, pero ellos siempre me dan de lleno. Hora de irnos. Alguien va a subir por aquí, estoy seguro. No sé exactamente... Ok, eso no me lo esperaba. O sea, pensé que iba a intentar subir por el otro lado, no que se iba a estar ahí esperando a que alguien se asomara. <ríe> Fue bastante curioso para mí, pero le funcionó. A ver, por aquí posiblemente veamos a alguien, o tal vez no, nunca lo sabremos. Parece que no, en este caso no hemos visto a nadie, pero había la posibilidad. Ok, aquí están pues un aliado, bastante bien. Y de este lado... Oye, en serio, es curioso, pero no estoy encontrando enemigos por aquí. Bastante raro, porque yo diría... Ah, claro que sí. Bueno, lo matamos bastante bien, pero es curioso que yo digo, no hay nadie y justamente cuando me distraigo, aparece el enemigo, ¿no? A ver, granada por allá, puede ser buena, aunque... a ver si puedo darle a alguien. Ok, dejaron una especie de torreta por ahí. Ok, claro que sí, siempre que se me acaban las balas o algo, algo, como digo, es justamente cuando empiezo a, a morir, ¿no? Justamente cuando me disparan, pero en fin... A ver, por aquí es una segura, de este lado creo que puedo llegar a dispararle a alguien si es que lo veo... Vamos a ver, dime que hay alguien aquí arriba porque quiero disparar desde aquí arriba. No es lo más común y tampoco lo mejor, pero en ocasiones funciona, ¿saben? A ver, a ver, a ver, vamos a ver. No hay nadie en esta zona. Raro, la verdad. Creo yo que va a haber alguien aquí atrás. No sé por qué, pero tengo ese pequeño presentimiento. Que ni tan pequeño, pero el presentimiento sí lo es. A ver, veamos. Ok, aquí hay batalla. Efectivamente hay batalla, bien, le dimos, no sé ni cómo, pero le dimos En cuanto este se asome, si es que se asoma, vamos, ok, fallé bastante, granadita, porque aquí me van a matar Y nos vamos, oye, una de mis pocas granadas que da bastante bien Digo de mis pocas porque saben que en fallar granadas, eso sí soy experto, ¿no? Porque rara vez doy una, pero cuando la doy está bastante genial, eso sí A ver, veamos, por aquí no hay nadie, acabo de ver a alguien correr por ahí Ok, era obvio que me iban a matar a mí antes primero, así que mejor me voy. Lanzamos esto antes de que me lleguen con alguna sorpresita por ahí. Y veamos, zona libre, más o menos... Ok, pues parece ser que en esta ocasión vamos a ganar de nuevo, aunque no estoy del todo seguro porque me sigo encontrando enemigos en situaciones en las cuales dices, pues debería estar seguro, ¿no? Por favor, dime que lo mato. No lo maté yo, pero me dieron una asistencia, así que quieras o no, es un poco de apoyo. 
A ver, por aquí no hay nadie. Vamos a ver. Uf, curioso, ¿no? Vámonos. Solamente queda una baja del equipo y hemos ganado la segunda partidita, chicos. Ciertamente esta ha durado un poquito más y creo yo que hemos hecho incluso menos. Bueno, sí, quedamos un poco más abajo, pero ciertamente ha estado bastante reñido. Algo malo de este juego es que realmente el emparejamiento es pésimo. Y es que como pueden ver, pues hay gente de niveles bajos, que honestamente yo creo que es gente que ya sabe jugar y se hizo cuentas nuevas. No me pregunten por qué, pero así pareciera. Pero en ocasiones... Yo siendo nivel 17 si no mal recuerdo apenas Hay veces que me meten con personas de nivel ya 200, 300 Y es como de pues no hay un control en cuanto a eso Pero ahora sí se pone bastante interesante Y en esta ocasión pues ya hemos liberado una pistolita bastante bien Y bueno pues seguimos subiendo un poco de nivel Lo que viene siendo nuestra AUG Que ciertamente es un arma que me ha gustado bastante Pero bueno chicos pues hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Y adiós